بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر دلبر سعید ہے اور میں فاطمہ ہاسپٹل میں ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ریکارڈ کروا رہا ہوں اور وہ ہے ایک وہ بائی اب مرس جو کہ پاکستان میں اس وقت پھیل رہا ہے جس کا کہ نام کرونا وائرس ہے آپ سب کو بتانا چاہوں گا میں یہاں پہ کہ کرونا وائرس کوئی ایک وائرس نہیں بلکہ ایک فیملی ہے وائرس اس کی اور اگر آپ کو کچھ سالوں پہلے یاد ہو تو چائنا میں سارس کی اور میڈلیس میں جو مرس کی بیماری ہوئی تھی وہ بھی اسی کرونا فیملی کرونا وائرس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اس وقت جو بیماری پھیلی ہے جس کو کہ دسمبر دوہزار انیس میں چائنا میں سب سے پہلے دیکھا گیا تھا اس کا سائنٹیفک نیم کووڈ نائنٹین ہے یعنی کہ کرونا وائرل انفیکشس ڈیزیز ٹو تھاؤزن اس لئے آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا کہ کرونا وائرس اور کووڈ نائنٹی ایک سائنٹیفکلی دو الگ الگ چیزیں ہیں اس بیماری کا جو اس وقت امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہے اس کا ہم تخمینہ لگا سکتے ہیں اور ہم اس وقت ایک ایسی سیچویشن میں کہ جو ہم صرف آداد و شمار سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کس جگہ موجود ہیں میں آپ کو یہاں پہ کمپیریجن بتاؤں گا اٹلی کے ساتھ یعنی اٹلی اور پاکستان کا کمپیریجن اور وہ پہلے تئی اٹلی میں اگر ہم پہلے کیس دیکھیں تو اکتیس جنوری کو آیا تھا اور تئیس دن کے حساب سے یہ تئیس فروری تک کام ڈیٹا لے کے چل رہے ہیں جبکہ پاکستان میں پہلے کیس چھبیس فروری کو آیا ہے اور اس حساب سے جو تئیس دن مکمل ہوتے ہیں وہ بیس مارچ کو ہوتے ہیں اٹلی میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک سو پچاس کنفرم کیسز سامنے آئے تھے جبکہ پاکستان میں یہ تعداد تقریباً چار سو کے خریب تھی اور اگلے تئیس دن میں یہ ایک سو پچاس کیسز اس میں تقریباً چار ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے صرف کل ایک دن میں اٹلی میں ساڑھے چار سو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اب آپ اس سے تقمینہ لگا لیں کہ پاکستان میں کس حد تک پھیل رہی ہوگی بیماری اور کتنے مریض اس سے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم یہی ریشو لگائیں جس سے کہ کیسز کنفرم سامنے آ رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک کے مریض اس میں کنفرم کیسز طور پر پاکستان میں سامنے آ سکت یہاں پہ ایک عمر بہت ضروری ہے سمجھانا اور وہ یہ ہے کہ اٹلی کی پاپولیشن یعنی اٹلی کے اندر رہنے والوں کی تعداد چھے کروڑ ہے جبکہ پاکستان کی پاپولیشن بیس کروڑ سے زائد ہے اور ساتھ ہی ساتھ اٹلی میں جو شرائع خواندگی یعنی کہ کتنے لوگ پڑے لکھیں وہ ننانوے فیصد ہے جبکہ پاکستان میں تیس سے پینتیس فیصد کے درمیان تقبینہ لگایا جاتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری عوام کتنی کم پڑی لکھی ہے اور اٹ تو اللہ ہم سب کو بچائے پاکستان میں ان سب چیزوں سے میں ایک مرتبہ پھر آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس بیماری کو آسان نہ لیں اس میں ڈاکٹر کے مشوروں سے چلیں اور خود سے کوئی دوائیں استعمال نہ کریں احتیاط کریں اور سب سے امپورٹنٹ احتیاط اس بیماری میں سوشل ڈسٹنسنگ ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے میل ملاقات ملنا جلنا کم کر دیں اپنے گھر میں رہیں اپنے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس وبائی مرض سے احسن طریقے سے نمٹ سکیں شکریہ اللہ حافظ